स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज इफ ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट पी इज मिड पॉइंट मीन्स ए पी इक्व टू पी बी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड डी एंड ई आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन सच दैट्स एंगल बी ए डी मीन्स दिस आई है एंगल वन इक्वल्स टू एंगल ए बी ई मीन्स एंगल टू एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू एंड एंगल ई पी ए ई पी ए मीन्स लेट दिस एंगल बी थ्री एंड एंगल डी पी बी डी पी बी दिस एंगल बी फोर सो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर एंड दिस ए पी इक्वल्स टू पी बी वी नीड टू फाइंड डी पी डी ए पी एंड ई बी पी E B P are congruent. If you see this triangle D P A, so we need this complete angle. And for triangle E P B, we need this complete angle. So because this angle D P B, let this angle be five. This angle is common in these both triangles. So if we add in angle three and four, this angle five. So this complete angle this angle this angle will be equal to this angle means angle d p a will be equal to angle e p b so we will solve by this way we will add here in 3 and 4 we will add angle 5 so our purpose will solved here so now let us do this now here because it is given here that angle e p a E P A equals to angle D P B means angle three equals to angle four. Now adding equal angle, this angle five on both sides will get angle three plus angle five equals to angle four plus angle five. Now angle three plus five become three plus five is D P A, and angle four plus five become E P B. So let this be question one. Now in triangle D A P D A P and triangle E B P. This AP equals to PB, which is given here, because P is the midpoint. Angle one equals to angle two. This is also given. And angle DPA equals to angle EPB. This we have proved from equation one. So from these three conditions, triangle DAP is congruent to triangle EBP. Now because these two triangles are congruent, so according to the congruency condition, AD equals to BE by CPCT.